you are listening to Pure Perception, a podcast that gives you insights and learnings for micro achievers. I am Raven Thani Poju and I love to learn from other people's experiences, shortcomings and apply them to real time scenarios. I hope this podcast connects with you in a deeper level. Hi guys, welcome to Pure Perception, episode number 18. Firstly, thank you all for tuning in this podcast. and today i have venisha badbagne joining me on the pod and we're going to talk about persuasion and policy in this episode hi venisha hello now devant i'm what's good up? what's up elena dustin work and stuff uh well works great uh, week 14 of lockdown va ikkada so nadustundi okay. navigating through ikkada nu unde place lo ela undi parisit anta new jersey so ikkada social distancing maintain chestunnaru baga అండ్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి చిన్న చిన్న బిజినెసెస్ అన్ని అందరూ అయితే బాగానే ఉన్నారు కానీ ఇంకా కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి కరోనా వైరస్ వి సో హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ డై డౌన్ సూన్ యా ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్ కూడా మాసివ్ గ్రోత్ ఉంది అసలు అదే లైక్ కేసెస్ డే డే కి రికార్డ్స్ అన్ని బదలగొట్టేస్తుంది అవును అంటున్నా బిఫోర్ డైవింగ్ ఇన్ నీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ చెప్తా లిజనర్స్ కి షూర్ ఆ మాది నెల్లూర్ ఆ నేను పుట్టింది పెరిగింది నెల్లూర్లోనే and uh, aa tarata hyderabad lo chadukodaniki vellanu uh, i am a narayana product narayana lo chadukunnanu baaga arubi rubi chadicharu anamata aa uh, tarata bachelors ki iit madras ki vellanu uh, electrical engineering btech four years program and uh, akkada minor uh, development policy laga chesanu aa tarata i went on to uh, get my masters from university of pennsylvania uh, i will leave anamata masters in social policy chesanu aa tarata i went to work for the mayor's office city of philadelphia and ipudu i am working for the city government of philadelphia right right so ni ni iit madras lo ni ni majors and minors gurin chepta like what what were you uh, doing major electrical yeah. engineering yeah. okay uh, minor which development policy and theesukunnanu policy ante basically yeah. ipudu manaki edanna uh, kottaga social welfare scheme gaani emana theesukochinappudu oka paddhati oka vidhanam antaru kada adi mana policy so dani gurinchi enduko study cheyalanu interest vachi start chesanu why why adi adi ela kaligindi గుడ్ క్వశ్చన్ నాకు అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ నచ్చలేదు అనమాట స్టార్టింగ్ సో ఇంకేం చేయాలి ఏం చేయాలి అని అనుకుంటున్న టైంలో హ్యూమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ అనే డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఐటీ మెడ్రాస్ లో అరే ఇదేదో బాగున్నట్టుంది చూద్దాము చిన్నప్పటి నుంచి నాకు పబ్లిక్ సర్వీస్ అంటే ఇష్టం అనమాట అలాగే హ్యూమన్ రైట్స్ కోర్సెస్ తో స్టార్ట్ చేశాను డిపార్ట్మెంట్ లో అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యి అనమాట ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది ఇట్లా మైనర్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో జస్ట్ ఏదో క్యాజువల్ గా పాలసీ కోర్సెస్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు మనము సోషల్ చేంజ్ తీసుకొని రావాలనుకుంటున్నాం అనుకుంటాము ఒకరి లైఫ్ లో ఇంపాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటాము ఒక పాలసీ అనేది మోస్ట్లీ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తాయి గవర్నమెంట్ కనుక ఒక మంచి పాలసీ తీసుకొని రాగలిగితే ఒకే ఒక్కసారిగా యూ కెన్ ఇంపాక్ట్ క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ ని మనం టచ్ చేయొచ్చు మిలియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్స్ కి లైఫ్ ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అట్లా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అరే కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే ఇట్లాంటి పాలసీ లాంటి వాటిలో ఒక పెద్ద సోషల్ చేంజ్ తీసుకొని రావచ్చు అనేది నా హెడ్ లో ఉండిపోయింది అనమాట అలా అలా పాలసీ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి ఇంకా ఐ స్టార్టెడ్ uh learning about policy and women rights kosam naaku baga fight cheyalani anipinchindi so starting with women welfare policy theesukunnanu and then okay. i went on to get my masters in pen yeah so vinisha ipudu policy anedi uh, like chaala takku mandi telusu untadi dan gurinchi awareness mm-hmm. ga anedi and ante ipudu naaku kuda teledu in fact so mm-hmm. ipudu how important it is uh, to to have a policy and policy gurinchi avagana untadu ment important mm-hmm. oka layman ki yeah 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 ఇప్పుడు బేసికల్ గా పాలసీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్స్ లో చూస్తుంటాము రెండు రూపాయల కిలో బియ్యము ఆరోగ్యశ్రీ అంటారు ఇందిరా మిల్లు అంటారు రుణమాఫీ చేస్తాం అంటారు అవన్నీ అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అని చూస్తే మన సమాజంలో ఇప్పుడు అందరూ ఒకేలా లేరు కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి కొంతమంది దగ్గర డబ్బులు లేవు కొంతమంది దగ్గర ఆపర్చునిటీ ఉంది కొంతమంది దగ్గర లేదు ఈ డివైడ్ ఏదైతే ఉందో మనకి సమాజంలో వీ వాంట్ టు గివ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు ఎవ్రీబడి సో వాటిని ఎలా తీసుకొని రాగలము అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తుంటుంది జనాల దగ్గర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్యాక్సెస్ అని కలెక్ట్ చేస్తుంది ఆ వచ్చిన మనీ అంతా గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి పబ్లిక్ స్పెండింగ్ పబ్లిక్ కి స్పెండ్ చేయడం తిరిగి ఇప్పుడు రోడ్స్ వేస్తారు రైల్వేస్ వేస్తారు అవన్నీ గవర్నమెంట్ స్పెండ్ చేస్తుంది అలానే ఈ డివైడ్ ఏదైతే ఉందో అది బ్రిడ్జ్ చేయడానికి పాలసీస్ అన్నవి తీసుకొస్తుంది బేసికలీ పాలసీ ఇస్ జస్ట్ ఇంప్రూవ్ పీపుల్స్ లైఫ్ ఒక పాలసీ ఇప్పుడు మనం చట్టాలు చూస్తూ ఉంటాం లా గురించి అందరికి తెలుసు ఈ చట్టం ఆ చట్టం అని చెప్పి ఏదన్నా ఒక చట్టం వచ్చే ముందు అది పాలసీ లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఒక చట్టం వస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూసే సంక్షేమ పథకాలు గానీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గానీ అవన్నీ ఒక పాలసీ నుంచి వచ్చినవే ఇప్పుడు అరే ఓకే ఈ కమ్యూనిటీకి ఈ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఈ పాలసీని తీసుకొచ్చాం ఆ తర్వాత వస్తాయి అనమాట ఓకే ఇట్లా రేషన్ బియ్యం ఇవ్వాలందర
దేనికైనా ఫౌండేషన్ స్టోన్ అనేది ఒక సోషల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ కి ఇట్స్ పాలసీ గవర్నమెంట్స్ బాగా ఈ పాలసీతో వర్క్ చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం పాలిటీషియన్స్ చూస్తూ ఉంటాము పాలిటీషియన్స్ ఒక మేనిఫెస్టో అని చెప్పి తీసుకొస్తారు ప్రతి ఎలక్షన్ ముందు క్యాంపెయిన్ చేసేటప్పుడు ఆ మేనిఫెస్టో ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ పాలసీస్ అంటే మేము ఎలక్ట్ అయితే ఏం చేస్తాము అన్న ప్రతి ఒక్క పాలసీ పాయింట్ టు పాయింట్ రాసుకుని ఉంటారు ఒక పబ్లిక్ పాలసీ ఇట్స్ మెంట్ ఫర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మీద వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాంటి ఫార్ములేట్ చేస్తారు చూస్తారు అప్పుడు చూసాక ఓకే పీపుల్కి ఇప్పుడు ఇది కావాలి మోస్ట్లీ ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ మనకి చాలా ఫార్మర్స్ సూసైడ్స్ ఉన్నాయి ఫార్మర్స్ కి ఇప్పుడు మినిమం ప్రైస్ కూడా లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చే పొలిటికల్ పార్టీ వచ్చి చెప్తుంది అనమాట ఓకే మా గవర్నమెంట్ కనుక వస్తే పవర్ లోకి మేము మీకు రుణమాఫీ చేస్తాము అంటే జీరో ఇంట్రెస్ట్ లోన్స్ ఇప్పిస్తాము మీకు ఆ క్రాప్ కి మినిమం ప్రైస్ ఇప్పిస్తాము ఇలాంటి ప్రామిస్ చేస్తాం అదంతా వచ్చేది పాలసీ నుంచే సో అందరూ అనుకుంటారు కానీ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ సమ్వేర్ టోటలీ ఫార్ ఫ్రమ్ పీపుల్ అన్నట్టు నిజం కాదు అది పాలిటీషియన్ మేనిఫెస్టో గానీ వాళ్ళ పాయింట్స్ కానీ దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ పీపుల్స్ కన్సర్న్స్ సో పాలిటీషియన్స్ పెట్టే ప్రామిసెస్ గానీ పాలసీస్ గానీ అన్ని వచ్చేది పబ్లిక్ ఒపీనియన్ నుంచి సో డెఫినెట్లీ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఇస్ వాట్ డ్రైవ్స్ పాలసీస్ అండ్ వాట్ డ్రైవ్స్ పాలిటీషియన్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రైట్ రైట్ సో పబ్లిక్ ఒపీనియన్ కి ఇంకా పబ్లిక్ పాలసీ కి లైక్ గవర్నమెంట్ ఆ గ్యాప్ ఉంటది కదా అది ఎలా అడ్రస్ చేస్తుంది డెఫినెట్లీ దట్ దట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ జనరల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏమంటాం హై రైస్ బిల్డింగ్స్ లో కూర్చొని ఓకే ఇది బాగుంటదా అది బాగుంటదా వాళ్ళకి అన్నట్టు ఆలోచిస్తాం బట్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి అన్నది మనం చాలా సార్లు పట్టించుకోవాలి అనమాట సో బేసికల్ గా గవర్నమెంట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే రిసర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ తో టైప్స్ పెట్టుకుంటున్నాయి కొత్త కొత్త రిసర్చ్ టీమ్స్ ని తీసుకొస్తున్నాయి ఈ టీమ్స్ వెళ్ళి రిసర్చ్ చేస్తారు ఆన్ గ్రౌండ్ ఉండి ఆ ప్లేసెస్ లో రిసర్చ్ చేసి ఓకే ఈ జనాలకి ఇది కావాలి దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ నీడ్ అని ఆన్ గ్రౌండ్ రియాలిటీ చెప్పాక దాన్ని బట్టి పాలసీస్ డిజైన్ చేస్తున్నాం ఒకప్పుడు పాలసీస్ ఇలా లేవు ఆనెస్ట్ గా ఎక్కడో ఎవరో ఒక బిల్డింగ్ లో కూర్చొని ఓకే ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ పీపుల్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసేస్తుంటారు బట్ నౌ డేటా డ్రివెన్ అండ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ పాలసీస్ అనేవి చాలా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి నువ్వు చేసే పాలసీ నిజంగా జనాలకు హెల్ప్ అయిద్దా ఇఫ్ ఎస్ ప్రెడిక్షన్ డేటా చూపించు నాకు అండ్ ఈ పాలసీ ఎక్కడన్నా హెల్ప్ అయ్యిద్ది అనే పాత ఎవిడెన్స్ ఉందా ఆ ఎవిడెన్స్ చూపించు నాకు దాన్ని బట్టే ఇప్పుడు చాలా మంది పాలసీస్ గానీ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ గానీ తీసుకొస్తున్నారు అండ్ ఇంకోటి నువ్వు ఇప్పుడు లైక్ మేజర్ డిఫరెన్స్ నువ్వు పెన్సిల్వేనియా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి ఓకే రైట్ బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ఉన్న నాలెడ్జ్ నేర్చుకుని రిటర్న్ ఇండియాకి వచ్చి మన ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనేది నా బేసిక్ గోల్ అనమాట అదే ఈ కంట్రీ ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నాను అంటే మన ఇండియాలో కూడా పాలసీస్ వస్తూ ఉంటాయి కాకపోతే ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కి ఒకసారి పొలిటికల్ పార్టీ మార్చుతాయి ఒక పాలసీ వచ్చాక కొత్త కొత్త పొలిటికల్ పార్టీ ప్రతిసారి పాత పాలసీని స్క్రాప్ చేసి కొత్తది ఏదో ఒకటి తీసుకుని రావాలి అని ఆలోచిస్తుంది సో ఒక పాలసీ ఇండియాలో ఇంప్లిమెంట్ చేశాక ఫాలో అప్ అనేది చాలా తక్కువ జనాలకి ప్రామిస్ చేసాము పెట్టేసాము పాలసీ డన్ ఒక నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఉండదు పాలసీస్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఒకసారి ఒక పాలసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక దానికి ఇప్పుడు వాళ్ళు లెవెల్ టూ లో ఉన్నారు ఈ కంట్రీ కూడా నేనేం తోపన్ అనట్లేదు బట్ లెవెల్ టూ లో ఉన్నారు ఏంటి ఒక పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేశాక మనం ఈ పాలసీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు చేసి ఫీడ్బ్యాక్ ఏమన్నా ఉంటే తీసి మళ్ళీ పాలసీలోకి చేంజెస్ చేస్తారు సో కాన్స్టెంట్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లూపింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక స్టెప్ టూ నేర్చుకుంటున్నాను నేను ఆనెస్ట్ గా ఇండియాలో ఇంకా స్టెప్ వన్ నేషన్ స్టేజ్ లోనే ఉంది కానీ నిజంగా మన పాలసీస్ ఎఫెక్టివ్ అవ్వాలంటే ఒక పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దాని నుంచి ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లూపింగ్ మెకానిజం లాగా తీసుకొచ్చి మన పాలసీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి సో నేను ఇక్కడ అది నేర్చుకోవడానికే వచ్చాను అనమాట so this is that is my biggest vision for india some day we will also be having policies in which a feedback loop in mechanism will be built oh, okay okay until you put current ka no current work role lo so what mm-hmm. exactly no 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 exactly aim is to sure so nen chese portfolios three types of portfolios anamata child welfare youth welfare
అంటే నో చైల్డ్ షుడ్ గో హంగ్రీ ఓకే అండ్ నో చైల్డ్ షుడ్ బి ఆన్ ద రోడ్స్ అది కంట్రీ పాలసీ ఎవ్రీబడి అంటే ఎవ్రీ చైల్డ్ షుడ్ హావ్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టిల్ దే గెట్ ఇన్ టు దర్ అడల్ట్ ఏజ్ ఒకసారి అడల్ట్ ఏజ్ కొచ్చేసాక దెన్ యు ఆర్ ఓపెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్ విత్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్ టు ఫైట్ కాకపోతే అప్పటి దాకా గవర్నమెంట్ ఇస్ గోయింగ్ టు ప్రొటెక్టివ్ అండ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు నర్చరీ ఉన్న కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది అనమాట సో దానికి మనకు చాలా చైల్డ్ వెల్ఫేర్ యూత్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అనమాట సోషల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అని తీసుకొస్తారు అండ్ దెన్ విమెన్ వెల్ఫేర్ కి వచ్చేటాలకి వీ హావ్ అ లాట్ ఆఫ్ సెక్షువల్ అబ్యూస్ అండ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసెస్ సో మన సెక్షువల్ అబ్యూస్ విక్టమ్స్ గానీ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ విక్టమ్స్ గానీ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట ఆ ట్రామా నుంచి బయటకు రావడానికి అండ్ హౌ టు స్టార్ట్ దేర్ లైఫ్ ఫ్రెష్ అగైన్ అన్నట్టు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు మన అబ్యూస్ గానీ వైలెన్స్ గానీ పర్పెట్రేట్ చేస్తారు కదా ఎవరైతే చేస్తారు వాళ్ళకు కూడా కౌన్సిలింగ్ సర్వీసెస్ ఇప్పిస్తాము వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా సో దట్ దే చేంజ్ అండ్ దే బికమ్ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కమింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు సొసైటీ సో ఈ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ కింద చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఈ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ కింద సో నా జాబ్ ఏంటంటే లుకింగ్ అట్ దీస్ డిఫరెంట్ పాలసీస్ వాటిని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను ఇందాక స్టెప్ టూ అని చెప్పాను కదా అలాగా ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఈ పాలసీస్ ని మనం అనుకున్నట్టు పర్ఫామ్ చేస్తున్నాయా మన ఎన్ గోల్స్ మీట్ అవుతున్నాయా ఈ పాలసీస్ ఇఫ్ నాట్ వేర్ ఆర్ వి గోయింగ్ రాంగ్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ ఇన్ మెకానిజం లాగా వేసుకొని వి చేంజ్ అవర్ ఇనిషియల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ చూస్తూ ఉంటాము ఓకే దిస్ ఇస్ వేర్ వీ కెన్ ఇంప్రూవ్ అన్నట్టు అండ్ డేటా చూస్తూ ఉంటాం నేను చెప్పినట్టు మా పాలసీస్ అన్ని డేటా రివర్ ఉండాలని మేము అనుకుంటాం ఎందుకంటే గాల్లో వేయాలి అనుకోవట్ల పాలసీస్ సో సాలిడ్ డేటా బ్యాకింగ్ ఉందా లేదా మనకి పాలసీ లేదా సో దాట్ ఈస్ మై బిగ్గెస్ట్ జాబ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ నా లైఫ్ లో టూ పార్ట్స్ నేను తీసుకొని రాగలుగుతున్నా ఇప్పుడు బ్యాచిలర్స్ లో నేను నేర్చుకున్న ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ మాస్టర్స్ లో నేను నేర్చుకున్న పాలసీ స్కిల్స్ ఈ రెండు కలిసి వాడగలుగుతున్నా ఈ జాబ్ లో ఎందుకంటే నెంబర్స్ అని చూసినప్పుడు ఐ డోంట్ ఫ్రీక్ అవుట్ అండ్ నెంబర్స్ అని చూస్తే యూ డోంట్ జస్ట్ లుక్ లుక్ ఎట్ దమ్ నంబర్స్ యూ నో హౌ టు అనలైజ్ దోస్ నంబర్స్ అండ్ యూ లుక్ బియాండ్ ద నంబర్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూర్ పాలసీ స్కిల్స్ సో యా దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హెల్పింగ్ మీ రైట్ అండ్ దాట్ మై కరెంట్ వర్క్ ఇస్ So you're happy with your work, right? Now, you're just no, now. <laughs> right, right. Uh, I mean, recently, uh, uh, article mm-hmm. uh, HBR so what, what exactly article the article you wrote, HBR reviewed. So what exactly article you wrote about the ideas are the currencies of the 21st century. Okay? And, and the ability to persuade to change hearts and minds is perhaps the single greatest skill uh, that will give you a competitive edge. So in this knowledge mm-hmm. economy. So we're talking about knowledge economy. Entrepreneurs persuade investors. and job mm-hmm. so job candidates emo while recruiters ni persuade chestaru politicians uh, vote kosam generally persuade chestaru mm-hmm. so so what what exactly uh, your take on persuasion how important it is definitely ipudu manam 7 billion people in the world okkokkarki okka different mind untadi okkokkarki different ideas untayi nee idea work aitadi ani nu persuade cheyadam kashtam ante inkok human brain ni nu convince chestunnam idi work aitadi annattu ఆ స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ రోజు మన వరల్డ్ ఒక ఒక డిజార్డర్లీ ఆర్డర్ లో ఉంది అనుకుందాం బికాస్ వీ నాట్ కిలింగ్ ఈచ్ అదర్ ఎవ్రీబడి రైట్ అలా ఉంది అంటే ఎందుకు అంటే మనకున్న కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ అనే ఒక సిస్టమ్ మీద మనకు నమ్మకం ఉంది దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ పర్సువేషన్ గవర్నమెంట్ మనల్ని పర్సువేట్ చేస్తుంది ఏమని వీ ఆర్ హియర్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ వీ కెన్ బి అ గవర్నింగ్ బాడీ అన్నట్టు సో పర్సువేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ బిగ్ సిస్టమ్ లైక్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్ or even for us individuals to live our everyday life ne ne approach enti venisha like how do you persuade uh, like parents nunchi ne ne job lo no, the stakeholders you know like how do you persuade sure ne na ikka golden mantra follow avutan abba first convince yourselves ante endu cheddam anukunnam ani manaku teliyali oka idea vachindi urke bayatike vellipoyi okay ee idea cheddam anukuntna nan anukune kanna first manalni manam adagali why do i want to do this annattu asalu endu cheyal anukuntnam ani మనల్ని మనం కన్విన్స్ చేసుకోగలిగినప్పుడు ఓకే దిస్ ఇస్ ద రైట్ వే అని ఈ ప్రపంచాన్ని కన్విన్స్ చేయడం చాలా ఈజీ కాకపోతే ఫస్ట్ మనకి మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత కొంచెం పేషెన్స్ మనం చాలా సార్లు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కానీ ఎవరికైనా చెప్పేటప్పుడు ఏ నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నా నా నీ ఒపీనియన్ నాకేం అవసరం లేదు అన్నట్టు ఉండిపోతాం కొంచెం పేషెంట్ గా ఓకే కూర్చోబెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎవరన్నా కన్విన్స్ అవుతారు సో ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ మనల్ని మనం కన్విన్స్ చేసుకున్న తర్వాత అవతల వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసి చూపించాలన్నమాట ఒకవేళ ఈ పాత్ ఫాలో అయితే వాళ్ళు డ్రీమ్ చేయగలగాలి ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్ లో అన్నట్టు once everybody is able to d
వెళ్ళాలి అంటే ఫస్ట్ నేను చెప్పంగానే మా డాడీ అయితే హే కెన్యాలేదు ఏం లేదు ఆఫ్రికన్ కంట్రీ నువ్వు పోట్లే అన్నాడు ఏ నాన్న ఫస్ట్ చెప్పేది నువ్వు అంటే అట్లీస్ట్ విన్న కూడా వినలేదు అనమాట బేసికల్ గా ఎలా అనేసాడు అంటే ఆ కెన్యా అనేది ఒక ఆఫ్రికన్ కంట్రీ ఆఫ్రికా మొత్తం పోర్ ఉంటుంది నువ్వు అట్లాంటి చోటుకి వెళ్ళలేవు దర్ ఇస్ సో మచ్ క్రైమ్ రేట్ అన్నట్టు అన్నాడు అనమాట సో నేనేం చేశానంటే సడన్ గా వీల్స్ ట్విస్ట్ చేసి నాన్న ఇప్పుడు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో వాళ్ళు ఇండియా గురించి కూడా అలానే అనుకుంటారు ఇండియా అంతా కూడా పోర్ కంట్రీ క్రైమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది జనాలు బతకలేరు అన్నట్టు కానీ మనం ఇండియన్స్ నాన్న మనం ఆడే ఉంటున్నాం మనకు తెలుసు హౌ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ కంట్రీ ఇస్ ఎవరి కంట్రీ కూడా ఎవరికి బ్యూటిఫుల్ గానే ఉంటది అలా అనకూడదు అనేటి మా నాన్నకి ఇంకా గట్టి కొట్టింది అనమాట యుఎస్ ఇండియా ఇండియా కెన్యా కంపేర్ చేసేసరికి లాజిక్ గా కొట్టాననుకున్నాడు లాస్ట్ లో ఇంకా నేను చెప్పాను అనమాట నేను సేఫ్ గా ఉంటాను అని నేను సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అని చూపించిన ఇదో నేను ఇవన్నీ ఫాలో అవుతున్నాను ఒకవేళ ఇజ్రాయల్ పాలసీ వెళ్తున్నప్పుడు కానీ వార్ జోన్ అయినా కూడా ఇప్పుడు మాకు సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఆల్ ద టైమ్ వీ హావ్ మిలిటరీ ప్రొటెక్షన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను జాగ్రత్తగానే ఉంటాను అని కన్విన్స్ చేశాక హీ ఇస్ లైక్ ఓకే ఫైన్ అని చెప్పి ఒప్పుకున్నాడు అనమాట కైండ్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఆల్సో కన్సర్న్ అబౌట్ యూ కొంచెం సేఫ్టీ నేను బానే ఉంటానని చూపిస్తే దేల్ బి ఓకే కంపెనీ <laughs> 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 కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఆర్ ద రూట్ కాజ్ ఫర్ పావర్టీ అని చాలా మంది నమ్ముతారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఫర్ అ ఫ్యాక్ట్ రూట్ ఎందుకంటే బాగా డివైడ్ అంతా కూడా క్రియేట్ చేస్తే జనాల్లో రిచ్ పూర్ మధ్యలో ఉన్నట్టు కాకపోతే కెన్యాలో మేము చేసిన రిసర్చ్ ఏంటంటే కెన్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ యాక్చువల్లీ బెనిఫిట్ పీపుల్ ఇన్ ద సెన్స్ వాళ్ళు ఒక పక్క సోషల్ గుడ్ చేస్తూనే కెన్ దే మేక్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్ టు సస్టైన్ లైక్ అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ప్రాఫిట్ కెన్ దే స్ట్రైక్ దట్ అన్నట్టు సో కెన్యా ఈస్ట్ ఆఫ్రికా అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లిబరల్ రీజియన్స్ ఇన్ ఆఫ్రికా అండ్ కెన్యా ఇస్ నోట్ బి లిబరల్ నేషన్ సో అక్కడ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అంటారు అనమాట ఇట్లాంటి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అవి చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సోషల్ గుడ్ చెయ్యాలి అనుకునే కంపెనీస్ ప్లస్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసే కంపెనీస్ అంటే వాళ్ళ రెండు ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు అన్న దాని మీద రిసర్చ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో వీ స్టార్టెడ్ అవుట్ ఇక్కడ యుఎస్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా చదివి అండ్ దెన్ వీ వెంట్ ఆన్ గ్రౌండ్ ఇన్ కెన్యా టు డూ రిసర్చ్ అండ్ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్ కెన్యాలో అయితే బ్యూటిఫుల్ పీపుల్ అండ్ వెరీ వెల్కమింగ్ మనం వింటాం కదా ఆఫ్రికాలో ఏమని క్రైమ్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది నాట్ అ గుడ్ కంట్రీ నాట్ అట్ ఆల్ పీపుల్ విల్ వెరీ వెల్కమింగ్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ కెన్యాలో చాలా మంది దే స్పీక్ బెటర్ ఇంగ్లీష్ దాన్ మీ ఫ్లూయెంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు ఐ డెన్ హావ్ ఎనీ ఇష్యూ నావిగేటింగ్ త్రూ ఇప్పుడు కెన్యాలో ఇప్పుడు ఆఫ్రికాలో వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ స్లమ్ ఇస్ కిబేరా అనమాట విచ్ ఇస్ ఇన్ కెన్యా జస్ట్ నైరోబి పక్కనే ఉంటది మనకి పెద్ద సిటీస్ స్కై స్క్రేపర్స్ అక్కడ కనబడుతుంటాయి అండ్ దెన్ యూర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద స్లమ్ ఇక్కడ Uh, we were researching in that slum and matter. A slum local, there are corporate companies balancing impact and profit. So, slum low profit at least could run after the gallery. So, well, we did all the research and everything and amazing as a low. Nizanga will on te chala manji jayo chu. E world lo. Adi chala nech kuna one mata. Ni Kenyan research that the objective aim on day and outcome alone day. Sure, basically, we will evaluate just to name mata. E company they write us to know we are going to balance impact and profit any. లాంగ్ టర్మ్ కెన్ దే సర్వైవ్ ఇంకొకటి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళు పెట్టే ప్రతి డాలర్ కి లేకపోతే ప్రతి కెనియన్ షిల్లింగ్ కి హౌ మచ్ రిటర్న్ ఆర్ దే గెట్టింగ్ అండ్ ఇస్ ఇట్ వర్క్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్లీ బీ డూయింగ్ దిస్ జాబ్ ఎందుకంటే వెల్ఫేర్ స్కీమ్ గానీ సోషల్ గుడ్ గానీ అంటే గవర్నమెంట్ సే ఫస్ట్ మనకి మైండ్ లోకి వస్తాయి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ అనేవి గవర్నమెంట్ ఫిల్ చేయలేని లూప్ హోల్స్ ఫిల్ చేయాలా లేకపోతే ఇన్ పార్లల్ గవర్నమెంట్ తో కంపీట్ చేయాలి కంపీట్ చేస్తూ చేయాలా అన్న క్వశ్చన్ ఉన్నది అనమాట సో వి ఎవాల్యుయేటెడ్ అండ్ సమ్ ఐడియాస్ ఆర్ అమేజింగ్ అండ్ సమ్ ఐడియాస్ నీడెడ్ ఫీడ్ బ్యాక్ సో రిసర్చ్ అంతా సబ్మిట్ చేసాము బూత్ సో మేము చేసిన రిసర్చ్ వి సబ్మిట్ టు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా టు కెనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ టు ద కంపెనీస్ ఆన్ విచ్ వీడెడ్ రిసర్చ్ అండ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ లైక్ ఇజ్రాయెల్ ఇజ్రాయెల్ ట్రిప్ ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ అయితే క్రేజీ అబ్బా ఆనెస్ట్ గా నేను ఎక్కడికి పోతున్నానో నేను పెద్ద ఆలోచించకుండా వార్ జోన్ అన్నారు ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీన్ వెరీ గుడ్ వాళ్ళ హిస్టరీ అంతా చదివాను బోత్ పర్స్పెక్టివ్ సో మేము చేసిన మా రిసర్చ్ పాయింట్ ఏంటంటే we want to foster peace between israel and palestine ipudu man india pakistan etla ite issues
నేను ఫస్ట్ డే ఓరియంటేషన్ వెళ్ళినప్పుడు చెప్తున్నారు అనమాట మన మీద మిసైల్ అటాక్ జరిగితే ఇక్కడ బంకర్ ఉంది ఇక్కడ దాక్కోండి నెవర్ స్టాండ్ అండర్ ఎనీ ఆఫ్ ద వాటర్ ట్యాంక్స్ ఆర్ స్టేర్స్ మీరు వాష్రూమ్స్ లోకి వెళ్ళి దాక్కోవాలి చాలా చెప్తూ ఉన్నారు అండ్ మీరు బతకాలి జెరూసలేమ్ లో అనుకుంటే లుక్ లైక్ అ టూరిస్ట్ బికాస్ టూరిస్ట్ ని ఎవరు చంపరు అండ్ ఆల్వేస్ టేక్ సెక్యూరిటీ విత్ యూ ఈ టైం ద అటాక్ ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు ఒకవేళ బార్డర్ క్రాస్ చేస్తే ఇష్యూస్ వస్తాయి చాలా చెప్పారనమాట అలాగా నాకు ఒక సెకండ్ అర్థం కాలేదు అరే నేను ఎక్కడికి వచ్చాను అంటే నోబడి నోబడి వాన్స్ టు డై రైట్ ఆ ప్లేస్ లో అలా నా డే వన్ ఫీలింగ్ అలా ఉండే అనమాట కానీ యాజ్ మై రిసర్చ్ వాస్ ప్రోగ్రెసింగ్ యాజ్ ఐ వాస్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ పీపుల్ ఐ మెట్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఒక్క ఒక్క ఫ్యామిలీ అయితే నాకు అలా ఉండిపోయింది అనమాట సో దేర్ ఇస్ దిస్ వన్ బ్రదర్ హూ లాస్ ఇస్ ఎల్డర్ బ్రదర్ అండ్ బాంబ్ బ్లాస్ట్ పక్కనే తన ముందే బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది వాళ్ళ పెద్దన్న చనిపోయారు సో అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ థింక్ ఇప్పుడు తిన్ను హీల్ హ్యావ్ సో మచ్ హెటెడ్ అగేన్స్ట్ అదర్ కన్ కమ్యూనిటీ అండ్ హీల్ గో కిల్ దెమ్ బట్ తన ఏం చేస్తాడంటే హి టుక్ దోస్ బాంబ్ షెల్లింగ్స్ ఏదైతే తన బ్రదర్ ని బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో చంపేశారో ఆ బాంబ్ షెల్లింగ్స్ తీసుకొని దానిలో మట్టి పోసి హీ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ and that is his way of advocating peace antakanna em cheppagalam he lost his own brother and he was still advocating for peace endukante manamu dooram nunchi chuste rendu countries kotukuntunnay annatu chustam kani manam baga daggar nunchi chuste atu pakka janale itu pakka janale they are having so many casualties inta war inta missile attacks inta fight undagoddu endukante at the end of the day you are losing lives final ga mem akkad research lo chusina appudu janalu we were talking to fathers who lost their daughters in killings and mothers who lost their sons kids who lost their parents valata maatladutunna appudu oka realization ochindi anamata are manam chinna debba dagilla chinna disturbance ochina man life lo are edo ayipoyindi anukuntamu but these people they lost their loved ones yeah. and naaku akkad research chesina konni rojulke it was like a nightmare but that is their home that is their family and they are living there adi hit ochina appudu they are living in a war zone every day they are living a nightmare వాళ్ళ కాన్స్టెంట్ లో మైండ్ లో ఉండేది ఒక ఫియర్ అండ్ ఎమోషనే ఉంటుంది ఇంకేది ఉండదు మనం నడుస్తున్న ఈ ప్లానెట్ లోనే జనాలు ఇలా ఉన్నారు ఇలా బతుకుతున్నారు అని తెలిసాక వన్ థింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ డూన్ లైఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఇనఫ్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ మోర్ టు డూ దెర్ ఇస్ యూ యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ అ బెటర్ వరల్డ్ యూ కెన్ ఎన్విజన్ చాలా చాలా చేయొచ్చు అన్న మోటివేషన్ ఒకటి వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే అంత ట్రామా లో ఉండి కూడా దే ఆర్ స్టిల్ స్టాండింగ్ స్ట్రాంగ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద మదర్ ఆమె సిక్స్ ఇయర్ ఓల్డ్ సన్ ని దే షార్ట్ హెమ్ ఇన్ హెడ్ జస్ట్ బికాస్ హీ క్రాస్ ద బార్డర్ లైన్ Six year old. Still, she was talking to us and she was talking to us why peace is important. Alanti wale chosen up to you get immense strength that you can actually change this world. Wale nth strong and elevated up to do. How much, how much strength can you have to give them more strength and thought out of Susan Mata. So right. that experience for me, you know, living in a war zone was extremely motivational. Nain e pura na go na life line mara difficulty of stay, our faces uinch kunta na. Wale sustain ayya rakkar, they are living there. Inta chena difficulty ki nain e la itla kumi poodam anna to. ఉపయోగపడుతుందా సో పర్సుయేషన్ అనేది నీలో కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది నాలెడ్జ్ కూడా వస్తుంది థర్డ్ ఏంటంటే ఇట్ ఓపెన్స్ డోర్స్ ఫైవ్ నువ్వు పర్సుయేట్ చేయకపోతే నో బడీస్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ డోర్స్ ఇట్ యూ నీ టు గో నాకింగ్ ఎట్ డోర్స్ యూ నీ టు గో నాకింగ్ ఎట్ విండోస్ లేకపోతే నో బడీ విల్ ఈవెన్ నో ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నేను ఇక్కడ మాస్టర్స్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్స్ వర్క్ చేయడం ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాప్ ఎందుకంటే మోస్ట్లీ గవర్నమెంట్స్ విల్ ప్రిఫర్ సిటిజన్స్ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ Right. So, if the government has a lot of persuaded, you have a lot of talent, you are a lot better than a lot of people who are attending the interviews. You have a lot of persuaded, you have a lot of pictures, it's the right choice they are making or not. Persuaded, it's a lot of tough for me to start the job. But the more I kept persuading, I didn't say anything. With all the skill set and the knowledge I'm bringing out to the table, I believed I can make a change. First, first of all, I can make a change, I can make a change. Okay. i can actually make a change anato once you do that honestly you will be radiating confidence janal cheptunnaru anamata manalni manam nammaka maatladutunnappudu i a confidence radiate avutuntadi cheptaru anamata nenu edaina passionate ga undi maatladutunnappudu manaku teliyadu kada mana kallu twinkle ayyi manu itla cheptuntam ani chuse vaallu cheptaru are nee nunchi oka aura radiate aitadi nu chaala confident ga unnattu anamata that is just because i started off by persuading myself adarvata you can persuade either working with government gaani research cheyadam gaani ledha ante enduku ఇక్కడ ఐవీ లీగ్ వచ్చి చదువుకోవాలి అంటే అందరు ఏదో ఓ తోప్ తోప్ స్టూడెంట్ వస్తారు అనుకుంటారు బట్ నా సీజీపీఏ బ్యాచులర్స్ లో సెవెన్ బై టెన్ సెవెన్ బై టెన్ కి మోస్ట్లీ ఐవీ లీగ్స్ తీసుకోవు ఇట్స్ లైక్ అ స్టాండర్డ్ థింగ్ వాళ్ళు తీసుకోవు అన్నట్టు బికాస్
but right. i persuaded them saying i have a lot of other skills like i was in campus elections i was a secretary on campus and i made a lot of social change and naku a zeal undi social change cheyali anna point meda convince chestam anna point meda persuade chestam so na drushtlo persuasion ante nu em past lo chesa vanu chupichukodame okkate kaadu nu present lo em jayal anukuntunnao future lo em cheyabothunna vanna oka vision valaki isthe they'll be easily persuaded in my case ippudu you're on the pod okay mm-hmm. so some way or the other like nenu kuda nenu persuade chesa kada <laughs> oh yeah definitely definitely yeah. kind of ippudu nenu nee paatha podcast nu adigina appudu i went there and i heard one of your old podcasts appudu nachake kada in a way you persuaded me saying are it is a bond nenu telugu lo eppudu oka podcast cheyaledu cheyadam ani naaku anipichindi so that was uh, your unique selling point doing this in telugu right. and adi nanu persuade chesindi uh we'll get into the game segment uh, vinisha okay okay so Going game <laughs> so I, i'll i'll give you two words okay uh-huh. or, or two words you have to select one so it's basically mm-hmm. p, the p2 game and vinisha anta you know so your first uh, words are like gut or mind what do you choose gut uh talent or hard work ah uh, good question uh hard work like banana leaves or a plate a oh, boy miss banana leaves <laughs> <laughs> banana leaves absolutely ee time lo evarana pelli bojana medtana ante parigettukunte velthanu so yeah and next one is ios or android a oh, good question i love ios i love macbooks apple phones but right now i'm using an android because one india alla appudu mamma ki iphone nachi teesestundi and i'm waiting for the next iphone so i'm using an android so yeah ios any day okay next one is soft skills or tech, technical skills soft skills okay perfect makes sense uh so vinisha before ending this uh, episode uh, i, I mm-hmm. want to know your drive need drive enti oka sari oka ante mana meda anta chusaaka i know there are so many people who don't have basic human rights who don't have uh, at least not even a single meal a day avanta chusaaka you know the work you want to do wants should be something that can make a social impact so that's when i decided nen chese prati chinna action lo i want to impact people's lives i want to make people's lives better endukante మనం అనుకుంటాము ఈ రోజు ఈ రోజు మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్న లగ్జరీస్ అన్ని కూడా దే వర్ గివెన్ టు అస్ బై అవర్ ఆన్సెస్టర్స్ ఇప్పుడు విమెన్ కి రైట్ టు ఓట్ ఇంత ముందు లేదు ఇప్పుడు ఉంది ఎందుకు సంబడి ఫార్ట్ ఫర్ మై వైట్ రైట్ టు ఓట్ టుడే మన ఆన్సెస్టర్స్ మనకి ఒక మంచి లైఫ్ ఉండాలని కష్టపడ్డారు కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ అ గుడ్ లైఫ్ సో దట్ షుడ్ బీ అవర్ సేమ్ జీల్ టు గివ్ టు అవర్ ఇన్కమింగ్ జనరేషన్స్ ఒక మంచి వరల్డ్ బిల్డ్ చేయాలి అన్నట్టు వెన్ వీ సేవ్ యూ వాంట్ మీట్ ఎవ్రీబడీస్ బేసిక్ రైట్స్ మనం మర్చిపోకూడదు మన అర్థకు కూడా బౌండరీస్ ఉన్నాయని అంటే మైండ్స్ ఉన్నాయి కదా అని తప్పటప్పుడు తువ్వేయకూడదు మొత్తం so it's more of like we need to know what the boundaries of our earth are dan lopala i want to uh, make a social change and i want to bring the next big social change and i believe i can do it so that's my drive like what do you aspire future lo sure like i said i want to um, make a social change that's for the bigger goal but naako individual ga i aspire to be a happy person general an janal anko philosophical ga undi answer annatu but no at the end of the day all i want to be is a happy person a kind person and a peaceful person because yeah. uh. self love self care anad extremely important manali manam chusukokapothe evaro vachi chusukodu so every day every action i want to love myself i want to take care of myself and every moment i want to be happy ante aspire ante ad edo future kokate aspire chestunnattu kada present kuda even living in this moment i want to be happy living in every moment i want to be happy that's the only thing i aspire for and happiness ki minchina success ledu na uddesamlo perfect i i agree with you even i try to be uh, like happy in what i'm doing adi achina daina pedda daina like ent impact chestuna at the end of the day no happy ga padukodam is important right yep yep totally if, if someone wants to make social impact like where they can start okay start with yourself asal nendu jayal anukuntam ani ninu nu convince chesko that's a good point Okay. and second nenu mostly em chestanu ante idedo manaki opportunities anni evarana ochi door tatti ichina kaadu you go knocking at doors kaakapothe you need to figure out what doors you want to knock it there are infinite options if you want to do social good serious ga infinite options unnai kuchuni choose ko ante nee society lo change avalu anukuntnava ledha systemic ga government lo change chestam anukuntnava chudu you can work with corporates you can work with governments you can work with non profits or you can start your own initiatives ivanni kuda write down endukante brain lo chaala thoughts untai put it on paper anni paper la pettaka pick the path you want to walk okate pick cheyalane em ledhi ippudu nen janalaku chaala mandi cheptanu your personal life should be filled with advocating for social change ante idi baaledu adi baaledu idi maruddam adi maruddam ani activism laga manam cheyali personal life lo right ante baaledante only society lo kaadu manlo kuda i want to change this in myself and i want to change this in society anna activism manam personal life lo chesaaka professional life lo you actually go make the change 
మనకి మనం ఆపర్చునిటీస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే నేను ఈ చేంజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నా కాబట్టి విచ్ వే నేను ఈ నాన్ ప్రాఫిట్ తో వర్క్ చేస్తే ఈ చేంజ్ వస్తుందేమో ఈ గవర్నమెంట్ తో వర్క్ చేస్తే ఈ చేంజ్ వస్తుందేమో ఫస్ట్ బీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ యూ వాంట్ టు అండ్ ఇప్పుడు నేను నువ్వేమో స్పెషలిస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సోషల్ గుడ్ చేయాలి అని ఒక జనరల్ ఐడియాతో ఉన్నా కూడా యూ కెన్ డెఫినెట్లీ డూ గుడ్ బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఆస్పిరేషన్ ఉండడమే మంచిది ఐ వుడ్ సే గో ఫర్ ఇట్ అండ్ రైట్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ వాంట్ టు డూ అండ్ రైట్ డౌన్ ద పాత్ వేస్ యూ హ్యావ్ దాట్ దాని నుంచి మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ చేసి యూ కెన్ పిక్ అప్ యూ కెన్ వీవ్ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ నో బడి ఈస్ గోయింగ్ టు వీవ్ ఇట్ ఫర్ యూ నీ లైఫ్ నువ్వే వీవ్ చేసుకోవాలి Right. Uh, look at all the resources you have and live a beautiful life. That's what uh, I can say. Crazy. And do you have any book, book suggestions, show suggestions? Books, and it might sound a bit philosophical, but I read a lot of mythology, Indian mythology. Crazy. I don't know what mythology is, social change is relevant to me. Now, I don't know what to say, Lord Ram Guru, and I don't know what to say. But this day, there are many centuries that are where are we talking about Lord Ram. And if you have a Lord Ram, if you have a God, you can look at him like a human being. ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా వాట్ చేంజెస్ డిడ్ బి బ్రింగ్ ఇన్ మనకు తెలిసింది ఏంటి మోస్ట్లీ వీ ఓన్లీ నో రామ్ సీతారామన్ స్టోరీ అంతే కానీ ద కైండ్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ రూల్ దట్ ఈ బాట్ ఇన్ ద కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఈ మేడ్ అది కానీ చాణక్య నీతి కానీ మన పురాణాలు చాలా ఉన్నాయి మనకు నేర్పించడానికి సో దట్ ఈస్ మై గోట్ ప్లేస్ జనాలు అనుకుంటారు లైక్ యూ రీడ్ అలాట్ ఆఫ్ మోడర్న్ టెక్స్ట్ బుక్స్ బ్రింగ్ ఇన్ మోడర్న్ సొల్యూషన్స్ అని బోట్ నో ఇండియన్ కల్చర్ లో వీ హ్యావ్ సో మెనీ ట్రెడిషనల్ అండ్ కల్చరల్ బుక్స్ విచ్ కెన్ గైడ్ అస్ ఇన్ టు రైట్ పాత్ టుడే చేంజ్ చేయడానికి నేనైతే ఐ చెరిష్ ఇండియన్ మైథాలజీ అలా చాలా Uh, old books, ni, scriptures, ni, because I get a lot of my ideas from there. And I really like Amish Tripathi. I've uh-huh. written so many emails to him. Like, I have a book that I have to say, 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 it's a wonderful book you wrote. Anato. Mostly, I have to say, I have to say, they also want to come up with better books. So, I have to say, I have to say, Amish Tripathi, and uh, Chitra Banerji. She also wrote beautiful books. I have to say, I have to say, I have to say, I have to say, Yeah, these two authors are definitely what I recommend. And TV shows, I have to say different shows. I have to say Korean drama. Uh, <laughs> okay. If you want to like de-stress, you can watch them. Mm-hmm. Not completely knowledge, knowledge. Like, do you watch uh, House of Cards? Oh, I watched House of Cards. I finished it. Yeah, of mm-hmm. course. <laughs> But, oh, honestly, oh, let me put a point here. So, House of Cards, I have a House of Cards. Okay. When I came to the United States and I was talking to one of these professors, ఆమె ఎక్కువ లాబీ చేస్తుంది ఇట్లా వైట్ హౌస్ లో గానీ మొత్తం మన క్యాపిటల్ హిల్ లో గానీ సో వాజ్ ఆస్కింగ్ హర్ ప్రొఫెసర్ ఈ హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లో చూపించింది రియల్ లైఫ్ లో జరుగుతుందా అని హీ టోల్డ్ మీ ఎక్సెప్ట్ ద కిల్లింగ్స్ పార్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ హ్యాపెన్స్ సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ క్రేజీ గవర్నమెంట్ ఆర్ అండ్ హౌ క్రేజీ మెనుపులేషన్ అండ్ ఇక్కడ కూడా పర్సూరెన్స్ కదా హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అంటే మళ్ళా ద వే హీ పర్సూ ఇస్ ఎవ్రీబడి టు గెట్ టు ద పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో యా హౌస్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అండ్ క్రౌన్ అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ సిరీస్ విచ్ యు కెన్ వాచ్ Yeah, even House of Cards was made on, on, on data. Uh, like, data they did some research, like, like Netflix production. So, they did a lot of research and, like, back end of the series, they didn't have to do it. So, yeah. So, it's a very good show. If someone wants a political drama, you can go to, oh, yeah. go and watch House of Cards on Netflix. Okay. On that note, uh, let's end this episode, uh, Inisha. It was great. Sure. It was great having you on the pod. నాకు కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది తెలుగులో చేసా పాడు ఐ లవ్ తెలుగు సో చాలా మంచిగా అనిపించింది